并州守军一战击溃，有些残军弃城逃往建州，余下的大多降了。目下正在清剿俘虏、粮草，印信等诸多要紧事务。擒住韩立没有？韩立见势不对，在清卫拼死护卫之下逃走。不过属下已经命人四处搜集，城门已闭，他定然还未逃出并州城。嗯，听着，一定要在镇西军之前拿下韩立。是。吕先生，吕先生不知道为什么昏迷了。吕先生，有人越狱。十七郎，这次我真的带了很多人来。韩立呢？抓到没有？我跟崔家有个约定，谁先抓到韩立，并州就归谁。两军一交战，韩立就跑了。啊，不过老包已经去追了，走，捉那老狐狸去。秋翠，没事的。咱们楼下不是有家丁守着呢吗？任谁都闯不进来。小姐，我听人说破城的军队会四处劫掠，无恶不作，家丁们拦得住他们吗？如若拦得住，那自然平安无事；如若拦不住，此时害怕又有何意呢？都怪三小姐在相爷面前挑拨，小姐这才不得不自请到并州祭祖。要不是因为三小姐，咱们怎么会到这并州来？又怎么会身陷险境？秋翠，不要乱说。三姐说的对，父亲有六个女儿，唯有我，自幼既不聪慧，又无一技之长，如果再不勤勉些，岂不更是一无是处了？那是三小姐胡说，小姐您千万别往心里去。孙大都督要用父亲为相。父亲坚决不允，因此蒙难入狱。京中各大士族，哪个不暗赞父亲有气节？如今父亲好容易出狱，却不得离京。我可以替父亲回并州祭祖，是我的福分。小姐这般，何时才有出头之日啊？如今连府中那些下人都敢给小姐脸色瞧。
放心，追兵已经被那辆马车引开了。府中有什么藏身之处？壮士竟然光天化日之下闯入民宅，何不也自行搜检呢？韩宫一世英雄，小姐，如今竟躲入闺阁之中，丢不丢人啊？韩宫，这么挟持个弱女子，未免落了下场吧？激将法不管用，你既然是崔公子的伴读，如今并州城破，镇西军势大，既然崔公子对你势如敝履，你不如投靠镇西军。韩宫已然都到了此田地了，还不忘惦记着我的前程。实在不枉我与韩宫相识一场，也不枉韩宫对我亲眼有加。对你亲眼有加，你又如何？难不成你能放老夫一马？韩宫误会了，我感激你都来不及，又怎会为难于你？只是这城中都说韩宫擅长经营，资产亿万，我如今被崔家所弃，两手空空，还望韩宫能够体谅一二。给予方便，拿出来！这些珠宝价值连城，你不如拿了去投靠镇西军。啊谢公子相救。啊！别动！啊！小伟，要不要动手抢人？愿赌服输，我是输不起这口气的人吗？小姐没事吧？小姐，快点，过来！沈新郎，终于抓到这只老狐狸了。<笑>喂，你们崔家军来晚了。韩立是我们的了，恭喜李皇孙。既然李皇孙已经抓到了韩立，那我们跟你的约定，自然是算数的。这并州城，就归你们镇西军了。嗯，承让承让。这并州城归他们了。什么？你何时跟镇西军做过这种约定啊？这怎么成啊？何小伟，你为何不早说、啊？此时他早就禀明于我，是我让他这么做的。哦。镇西军缺粮缺的厉害，这件事情我早就禀明过公子。只要一入城，就派人把粮草清空搬走。此刻，就算镇西军得了并州城，他们仍旧没有粮食。原来如此。我有一事想要劳烦兄长。阿林，这是要派我上阵了。都是自家人，何谈劳烦？你是义军之主帅，吩咐便是。如今我大军入城，镇西军另有所图，不可不防。嗯，我想劳烦兄长率军驻扎城外，若是城中出了事，你在城外也好策应，以防万一。驻驻扎城外啊！阿林做此决定，定有你的道理。我这就率军出城扎营。辛苦兄长，都是自家人，客气什么？知道你不喜欢他，所以啊，我就把他打发到城外去了。多谢公子，我就说怎么没有看到阿树呢？原来一早公子就把阿树派到城外，准备盯着崔离了。知我者。阿莹也，喝茶，给你倒
由衷再说一次。行，你二位，我就再说一遍，你们崔家军，马上交出五里挪扣的粮草，全部推出城外。我们镇西军，乃是天子宽和仁义之师，看在咱们同为天子秦王的份上，就让你们在并州城休整一晚，再离开，怎么样？我们镇西军。够仗义了吧？并州城是我们打下来的，粮食先入城者可得。虽然我们与你们有约在先，但也是你们占了并州城，凭什么让我们把粮草给你们？以为拍桌子，老子就打你吗？并州城是我们两军一起打下来的，没有我们镇西军，韩立早跑回建州反攻并州了。你真敢说？我说了。还我粮草！你再说一次，你是真二倍还是假二倍啊？若不是我们率军攻城，你没有时间抓韩立。还我们粮草，关住并州城。在战场是威名赫赫，谁知见了真人，却是一个弱不禁风的公子，人不可貌相，不就是个小白脸吗？敢说老子攻城没出力，老子出力的时候，你还在吃奶呢！有本事打一架，来来，怕你就回去，来看老子怎么收拾你兔崽子！老伯，这、就是我一大早托人买的。都是你喜欢吃的，谢谢公子。好吃，大点的你，我帮你擦擦。住手先吃饭，吃饭，我不饿呀、啊。我说我饿了。哼。小伟，那位李皇孙可是捡到了你丢的那根簪子，真没想到，堂堂皇孙，镇西军统帅，这么爱贪小便宜，捡了别人东西不还，竟然堂而皇之的插自己头上，太无耻了！我去给你要回来。我别，别做事了，大局为重。何校尉的簪子不是说丢了吗？为何会在李宁那里？是何校尉送给他的。七夕灯会向来是并州一大盛事，这两支大军都在并州，这拜帖送来，不知哪一家能答应啊？哎，只盼不要有纷争才好啊！把你们小白脸公子叫出来！什么小白脸？我看你们镇西军还是吃白吃的小白脸！两派大军闹成这样，迟早会打起来。城中无法安定，遭殃的是咱们呐！二位久等了。啊，不敢不敢。我家公子说了，并州城大局初定，人心惶惶之际，正是需要举办一场热闹的灯会，百姓们放了心，日子才能过下去。百姓们过得好，才是我们起兵秦王的初衷。到时候，我们崔家军上下，包括我家公子，皆会出席。届时还要有劳二位。是。看来镇西军是不打算出席了。呃，不，不是，不是，你家公子把我家将军吩咐的话都说完了，镇西军上下也皆会出席。啊，多谢，多谢。耳朵那么厉害有什么用？嘴那么慢。
皇孙为何会到此处来？我有事情要请教何校尉。他不过我军校尉，若是军务，皇孙不妨直接告知于我。那小事而已，不必劳烦崔公子了。听说前几日，何校尉被困于韩立府，皇孙颇为照顾何校尉，他才能先行脱困。皇孙这般相助，我应当好好设宴，感谢你才是。你们崔家军是秦王之师吗？应该的。哪里？我与何校尉自小一同长大，情分非比寻常。皇孙如此照顾何校尉，就等同于照顾了我。我就知道你会来找我。公子怎么来了？就是忽然想来看看你。嗯嗯。见过皇孙。年礼。今日事起仓促，姑娘没有受伤吧？需要找个大夫瞧瞧吗？方才军中小裴将军已嘱咐大夫来看过，幸而只是有些小小擦伤，无碍的。妾是特意来谢过皇孙的。今日若没有皇孙，妾早已命运黄泉。不必客气，取手之劳而已。也不用叫我皇孙，在军中叫我君侄就行。进来吧。天气已经转凉，公子穿这么单薄就出门，难怪会咳嗽。要上桃子之道，又该埋怨公子了。无妨，近日我从旁观察。那位李皇孙的确如你所说，是一位难得的将才，不容小觑。李逆的确是谋略过人，镇西军能征善战，若是能与之联手，必定是事半功倍。但如果彼此成了敌人，说实话，如果有李逆这样的对手，恐怕咱们是占不了什么上风的。镇西军为秦王的名头给居住了，无论如何，不至于与我们为敌。无远虑，必有近忧。你可有家人在这城中？我让老鲍派人送你回去。魏相将军名言：妾家姓顾，小字婉娘，本是京都人士。岳前奉父亲之命回并州老家祭祖。并州顾家。我记得顾相也出身于并州顾家，听闻在朝上大骂孙敬乱臣贼子，后被下在狱中。那便是妾的父亲。后来孙敬未收买人心，将家父从狱中放归，软禁家中，妾因此请命回并州祭祖，替父亲祈福。原来你是顾相家的小姐。家国倾覆。亲长险遭不测，幸而今日得见镇西军，真乃君威赫赫，所向披靡。妾愿将并州家中存粮献与镇西军，望将军旗开得胜，早日收复京都。这样不仅天下百姓得救，妾的父亲也有救了。顾相忠义，顾小姐又有献粮一举，不愧是忠良之后。婉娘有一事相求。望将军务必答应。顾小姐尽管开口。如今战乱四起，并州距京都甚远，婉娘恐怕难以孤身回到京都，请将军答应，让婉娘随军而行，这样也有幸可以亲眼见得镇西大军，收复西长京。这大军行军十分艰苦，实在不方便带着女眷。不论行军如何辛苦，婉娘都吃得了苦。若将军有顾虑。我和秋翠皆扮作男子，绝不给将军添麻烦。我还是派遣一队人马，护送你们回京吧。将军忙于军务，婉娘亦不愿将军再分兵保护婉娘。只要将军答应，让婉娘远远跟在大军之后就行。嗯、那好吧，那你就扮作男子。随在军中吧，多谢将军。站住
，拦着他！没规矩的东西！沈娘，教一教他们规矩。是。太子妃为内命妇，超品；国夫人为外命妇，一品。太子妃品质远超国夫人，国夫人如见太子妃，须行叩拜礼。怎么？这意思，我还得拜礼了？贵国夫人为大都督之妻，大都督功高勋重。太子妃说了，贵国夫人入宫可免礼。我是太子妃身边的女官，正六品；你是贵国夫人身边的婢女，五品制。怎么，一个五品制的婢女想在宫里对六品的女官动手？你这是尊卑贵贱不分，毫无规矩！哼，好一个伶牙俐齿的贱婢！国夫人谬赞了。大都督何等谦逊有礼，国夫人如今出入宫闱，必也得明规矩，守礼仪，方不惹人耻笑。耻笑？我倒要看看，现在谁敢耻笑我？没规矩，就得叫。再哭了，不瞒阿姐说，外面这风言风语传的确实难听。可，毕竟这萧氏是先太子妃，先太子既然已经自戕，他若是个懂事的人，就该训了先太子。即使不训，也应该出家入道，为先太子守节。不过大都督如此英明睿智之人，怎么偏偏被这萧氏所迷惑？他定是给你姐夫下了蛊。你想想。这么多年，在这府里上上下下这么多的姬妾，他何曾偏宠过一人？再这么下去，可怎么了得啊！阿姐莫慌，如今前方战事连绵，大都督还指望我们陈郡袁氏替他征战筹粮，必得给我等三分薄面。只是这个萧氏，一心留在宫中，说不定。有什么不可告人的图谋？不愁抓不到他的把柄。届时我与叔伯兄弟们商议，劝大都督杀了这个妖孽，替阿姐除这口恶气。下去吧。我看金姐姐想去复几许，既然又到七夕了，当年就是在七夕那晚，你我第一次相遇。早知今日，当初莫若不相逢。你又说这种夫妻的话。难道还在为魏国夫人置气呢？我在宫里待的时日长了，这种事儿见多了。捧高踩低，不遗余力，一旦落了下乘，尽管糟蹋。今日，魏国夫人掌过我的女官，我若不还手，哪一天？他还会下令朕杀了我？难道大都督会为了我为难你那堂堂的正妻吗？那倒不至于吧。陈俊元氏乃大都督的妻族，大都督一向倚重，妾今日得罪了魏国夫人，自请出宫去修道，也不在这儿碍旁人的眼了。哼，你倒是激将起我来了，嗯？妾怎敢激将大都督啊？妾就怕我继续待在宫里，有一天不明不白的死去，还不如出去修道，免得聒噪。那我倒要看看，天下哪间道观能搁得住你啊？哼
你给我建一座道观，要在山清水秀之处，离西长津很近，这样你出宫就很便宜。不过，也许等我出宫不到三五日。你也就把我忘了吧。你真的要修道？我不想待在宫里了。魏国夫人不是一个心胸开阔之人，免不了处处为难我。再说，这宫里的人人人一张利嘴，我不想被他们说三道四的。修道的事儿，你就别想了。不过，你身边的那个圣娘，看着就是个有福气的人。不如，就让她带你出家吧。嗯、大都督还是说出了实话，为了魏国夫人的情面，居然让我的女官出宫修道，那还不如赐我一壶鸩酒，让我和圣娘即刻饮下便是。<笑>她是你的女官，冲撞了魏国夫人，总要个交代吧？那魏国夫人的婢女呢？是她冲撞了我，难道也要让她出家修道吗？<笑>你看你，什么事情都要掐尖要强的。大都督若一视同仁，处置那婢女，我就让圣娘出家修道，否则，免谈。疯狍子呢？我来帮你。得了吧，疯的还没有我好呢。上次缝你自己那个烂袜子，针脚长得跟蜈蚣一样。哎，问你个事儿啊，我听说你让顾小姐穿男装，随咱们大军一起走是吗？是啊，人家一个人带着一个丫鬟，想回京都，千里迢迢四处打仗，没准就把命丢在路上了。与其这样，不如跟着我们大军一起走。第一次啊，我第一次看到你这么怜香惜玉。你是不是不打仗就会闲的变成街边碎嘴的老太太、啊？哎呀，不是，我是真觉得这个顾小姐不错，配得上你，配得上。<笑>原来是你看上人家顾小姐了。我，照说，我跟裴大将军写一封信。替你求亲？哎，不是，这胡扯什么呢？明明是你好不好？破天荒了，让一个女流之辈在咱们大军当中，现在还和我东拉西扯的。女流之辈怎么了？你看人家崔家的何校尉，机敏狡黠，善于用兵，胜过世间不少男子。听你这话的意思，你看上的不是那个顾小姐，而是那个何校尉吧？胡说八道！我胡说八道！校尉，校尉，风车。你留在客栈的风车，我给你取回来了，快给我看看。哎，不过校尉，就这么一只风车，你怎么还巴巴的留在客栈柜台上，又特意让我去取回来？你看，这不过就是市面上卖的小玩意儿，既不精细也不值钱。哦，还破了，留着干什么？破了，啊，你看，交给掌柜的时候明明还好好的，一定是没有给我好好仔细保管。哦，这也来了。嗯。不是。
是这么弄的，小心被面条伤到手。我来吧，这种醋活不适合你。一起去看灯会，你不用主持大局吗？那无聊的差事，我早就推给别人了。你呢？要陪崔公子吗？不用啊。那说定了啊。嗯，说定了。是啊，小伟，咱们晚上一起去看灯会吧。晚上我还有事，就不去了。是要陪公子去主持灯会吗？众目睽睽坐在灯棚底下，让人议论，我才不去呢。那小伟有什么事吗？我我我是怕那个郑西君会另有计划，我得去探探他们到底有什么动作。好，那我陪你一起去，给你做个帮手。啊，不用了。呃，你去帮我看好郑西君的那个谢长耳，这个人不但是李聂的亲信，还能听风辨物，你可得把他看牢了，不能让他有机会暗中行事。哎，我说耳朵，你怎么愁眉苦脸的啊？明天晚上七夕灯会。十七郎下令当众斩杀韩立，为郑西君立威。是啊，十七郎让咱们布置的，不都安排好了吗？可是他让我引走桃子姑娘，不让她跟着何校尉，这是为何？既然是有人不想让桃子跟着何校尉，自然是有人想跟着何校尉啊！你就照十七郎说的做吧。可是我如何才能引走桃子姑娘？把她打晕。<笑>他又会下毒，心眼又多。我真要跟他动手的话，我不是他对手啊。我说你啊，就是个榆木脑袋。你把桃子姑娘约出来看灯会不就得了吗？哎，给，好好想想吧。桃子姑娘，今天七夕灯会，不如我们一道赏灯。你为什么要我一起看灯啊？嗯，因为今天就我一个人，其他人都有事。我看桃子姑娘你也是一个人，不如我们就一道。所以你是闲极无聊才邀我一起的啦？呃，不，不是桃子姑娘，我没那个意思。算了，你就当我没说吧。站住！你想邀我看灯就邀我一起，来了你又说算了，你拿我当什么了？不，不是桃子姑娘，我答应你了。啊？晚上一起看灯啊？哦哦，谢谢桃子姑娘。不用谢，毕竟也省去了我的麻烦。什么麻烦？
来这样打扮，太好看了。为了出来看一看，当然是要换身装束了，这样才好降低别人的防范之心啊！真高明，走吧，去办正事。真美，我差点没认出来。请你选吧。哎，加这个吧。好嘞。付钱。你喜欢风车？那倒也不是，不过我们家校尉有个风车，插在书架上。他每天看到那个风车，心情就可好了。上一回风车坏了，他还不肯扔，特意精心修补好的。但这个风车也不贵啊，才两文一个。啊，就是嘛。我也是同他这么说的，我说要不然我陪你买一个新的吧，但是他说我不懂，说什么风车不能自己买，要别人送的才有趣，所以刚才我看到那个人，我就想，我也一定要别人送我，我倒是要看看，别人送的风车到底是哪里有趣呢？所以你才要我花钱给你买，给本姑娘买风车。你应该觉得很荣幸吧？荣幸，荣幸。不过这别人给买的风车，到底哪里有趣？我怎么看不出来？真美啊！劳兰观的星星比这里要大很多，也要低很多。半夜躺在沙漠上，天黑的像丝绒一样，好似一伸手就可以摘到星星。在我们平凉，有一望无际的草原。小的时候，爹爹带我出去打猎；有的时候，我在马背上睡着了，醒来一睁开眼睛，看到天上的星星。一颗一颗的，就像快要掉下来的糖粉一样。我从小在京中长大，自从学会骑马之后，我便经常独自一人驰马去乐游园。乐游园是京中名胜之地，它的地势极高，站在那儿可以俯瞰整个京都。万树鸣蝉，隔岸红，乐游园上有西风。西河自衬鱼泉素，不放斜阳，更向东。原来你喜欢这一首啊，可我喜欢另一首。等等，我
我知道你喜欢哪一首。什么？离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。是不是这首？你怎么知道我喜欢这一首啊？知己知彼，百战不殆。因为我知道李皇孙是这样的人，所以我就知道你会喜欢这首。嗯，何少尉可真厉害啊！知己，我喜欢。胡说，我又没说过我是你的知己。我又没说你说了你是我知己。嗯，哎，我的裙子怎么都湿了？糟了，穿漏水。一直等着你回应我。